আমাদের খুবই সিম্পল যে ব্লক চেইন সেটার মধ্যে কিছু সমস্যা আছে এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সিকিউরিটি যেহেতু আমাদের প্রতিটা ব্লককে অ্যাড করতে খুব একটা পরিশ্রম হয় না এবং কম্পিউটেশন পাওয়ারও খুব একটা লাগে না এবং সময়ও খুব কম লাগে সেহেতু একজন ইউজার যে ব্লক চেইনে আছে সে চাইলে একই সময় অনেক বেশি ব্লক চেইনে পুশ করতে পারে এবং যার কারণে আমাদের পুরো চেইনটা ব্লটেড হয়ে যাবে এবং আনইউজেবল হয়ে যাবে সেকেন্ড প্রবলেম যেহেতু ব্লক অ্যাড করার জন্য কোনো ডিলে নেই এবং কম্পিউটেশনাল রিসোর্সের খরচ হয় না এভাবে পুরো ব্লক চেইনটা চ্যাম ট্যাম্পারিং করা সম্ভব যাতে পুরো ট্যাম্পারিং করার পরেও পুরো ব্লক চেইনটা একটা ভ্যালিড ভ্যালিড অবস্থায় থাকে এবং যদি ইউজাররা সেটা করতে পারে তাহলে তারা ইচ্ছা মতো বড় ব্লক চেইন ক্রিয়েট করতে পারবে এবং ব্লক নতুন নতুন অ্যাড করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে যেহেতু পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে ডিস্ট্রিবিউটেড ব্লক চেইনে সবচেয়ে লংগেস্ট ভ্যালিড যেই চেইন সেটাকেই অ্যাকসেপ্টেড করা হয় সেহেতু সেই ইউজারটার কাছে পুরো ব্লক চেইনের কন্ট্রোলটা চলে যাবে যেটা আমরা চাই না তো এর জন্য যেই প্রসেস বা টেকনিক ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে প্রুফ অফ ওয়ার্ক তো বিটকয়েনের ক্ষেত্রে এটা জাস্ট কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন বা কম্পিউটেশন যেগুলো করার পর হচ্ছে আমরা একটা চেইনে ব্লক পুশ করতে পারি তো আমরা যদি দেখি যে হ্যাশগুলো যেখানে আছে যে এমন একটা রুল যেটা বলে যে হ্যাশগুলো শুরু চারটা জিরো দিয়ে হতে হবে ফর এক্সাম্পল এমন হ্যাশই জেনারেট করা লাগবে যেগুলো শুরুতে চারটা জিরো থাকে তো আমরা দেখতে পাবো যে আমরা হ্যাশগুলো কারেন্টলি যেভাবে জেনারেট করছি সেভাবে কিছু ডেটা থেকে হ্যাশ জেনারেট করছি এখন আমরা চাইলেই কিন্তু হ্যাশ পরিবর্তন করতে পারি না কারণ হ্যাশ ডিপেন্ড করছে ডেটাগুলোর উপর সো আমাদের এমনভাবে হ্যাশটা পরিবর্তন করতে হবে যাতে এই ডেটাগুলো চেঞ্জ না হয় কিন্তু আমরা যে রুল আছে সেই রুল অনুযায়ী একটা ভ্যালিড হ্যাশ পাই এই কারণে আমরা এক্সট্রা একটা ডেটা নেই যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না ননস এবং যেটার ইনিশিয়াল ভ্যালু জিরো সো আমরা এটা যেভাবে ইউজ করি যে হ্যাশের মধ্যে এই ননস ভ্যালুটা ইউজ করি ননস সো এখন যেটা হয় যে আমরা প্রথমে একবার যখন হ্যাশ ক্যালকুলেট করি তখন দেখি যে অ্যাকচুয়ালি সেই রুল ফুলফিল করে নাকি মানে আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম যে চারটা জিরো দিয়ে শুরু হয় এমন হ্যাশ কি না যদি না হয় তাহলে ননসের ভ্যালু এক বাড়িয়ে আবার হ্যাশ ক্যালকুলেট করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত একটা ভ্যালিড হ্যাশ না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ননসের ভ্যালু এক করে বাড়িয়ে হ্যাশ রিক্যালকুলেট করতে থাকা হয় এবং যখন পাওয়া যায় তখন আমরা একটা ভ্যালিড হ্যাশ পাই সো এই যে ভ্যালিড হ্যাশ পাওয়ার একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এইটাকে বলা হয় মাইনিং 